بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک فار ڈسکشن از رول آف پلانٹ گروتھ سبسٹانسز ان پلانٹ موومنٹس ہم نے اس سے پچھلا ٹاپک پلانٹ موومنٹس کے اوپر پڑھا ہے کہ پلانٹس کے اندر موومنٹس کون کون سی ہوتی ہیں تو پلانٹس کی موومنٹ کے اندر ہارمونس کا بھی یعنی پلانٹ ہارمونس کا بھی کوئی رول ہے ہمیں معلوم ہے کہ پلانٹس کے اندر ہارمونس کو گروتھ ریگولیٹرز یا گروتھ سبسٹانسز یا گروتھ ہارمونس کہا جاتا ہے کیونکہ پلانٹس کے اندر ہارمونس اتنی ورسٹائل قسم کے نہیں ہوتے جتنے اینیملز یا ہیومن بینگس کے اندر ہوتے ہیں ہیومن بینگس میں ہارمونس کے لیے باقاعدہ اینڈوکرائن گلینڈز ہیں پھر بلڈ سٹریم ہے بلڈ سرکولیشن ہے لیکن پلانٹس کے اندر بلڈ سرکولیشن نہیں اور اس طریقے سے ڈیولپڈ اینڈوکرائن گلینڈز بھی نہیں ہوتے پلانٹس میں ہارمونس کا مطلب گروتھ سبسٹانسز ہیں یہ وہ سبسٹانسز ہیں جن کا ایک ہی فنکشن ہے گروتھ کو ریگولیٹ کرنا گروتھ کو مینٹین رکھنا کہیں پہ یہ گروتھ کو پروموٹ کر رہے ہوں گے کہیں پر یہ گروتھ کو انہیبٹ کر رہے ہوں گے تو موومنٹس کے اندر پلانٹس موومنٹس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ پلانٹ موومنٹس کا مطلب پلانٹ گروتھ ہے تو پلانٹ موومنٹس یا پلانٹ گروتھ کے اندر ان گروتھ سبسٹانسز کا ان گروتھ ریگولیٹرز کا یا ان پلانٹ ہارمونس کا کیا رول ہے یہ ہے ہمارا ٹاپک تو اینیملس کے اندر اینیملز موو ہیئر اینڈ دیئر اینیملز لوکو موٹ اینیمل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں لیکن پلانٹس ایسا نہیں کرتے پلانٹس میں آرگنز موو کرتے ہیں جیسے روٹس جو ہیں وہ نیچے کو گرو کر رہی ہیں شوٹس اوپر کو گرو کر رہی ہیں تو یہ ایک طرح کی گروتھ ہے جس کو ہم موومنٹس کہتے ہیں آگزنس سب سے امپورٹنٹ نیچرل ہارمونز ہیں یہ بیسیکلی کیمیکلی ہوتے ہیں انڈول ایسیٹک ایسڈ انڈول ایسیٹک ایسڈ ان کا کیمیکل نیم ہے انڈول ایسیٹک ایسڈ کو آگزنس کہتے ہیں ان کا فوٹو ٹراپزم میں رول ہے وٹ از فوٹو ٹراپزم یا فوٹو ٹراپک موومنٹ کیا ہوتی ہے دا موومنٹ آف پارٹس آف پلانٹس ٹو ورلڈ دا اسٹیمولس آف یا ڈیو ٹو دا اسٹیمولس آف لائٹ از کال فوٹو ٹراپزم ڈیو ٹو دا اسٹیمولس آف لائٹ از کال فوٹو ٹراپزم روٹس ڈاؤن ورڈ گرو کرتی ہیں یہ آگزنس کی وجہ سے شوٹس اپ ورڈ گرو کرتی ہیں یہ آگزنس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فوٹو ٹراپزم ہے اف شوٹس آر گروئنگ اپ ورڈ دس از پازیٹیو فوٹو ٹراپزم روٹس آر گروئنگ ڈاؤن ورڈ دس از نیگیٹو فوٹو ٹراپزم دونوں میں آگزنس کا رول ہے یہ ایک چیز لکھی ہے ان ایکول آگزنس کاز کولیوپٹائل اسٹمپس ٹو موو ٹوورڈز دا ٹو گرو ٹوورڈز دا سورس آف لائٹ ہمیں دیکھیں گے کولیوپٹائل کیا ہے کولیوپٹائل کیا ہے سمپلی اگر میں بتاؤں آپ کو تو کولیوپٹائل کا مطلب ہے اے شیت اے کورنگ ایٹ نیولی گروئنگ شوٹ نیولی گروئنگ شوٹ کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے ایک شیٹ ہوتی ہے جس کو کولیوپٹائل کہتے ہیں بیسیکلی کولیوپٹائل کولیورائزا کولیورائزا نیولی جرمینیٹیڈ اور نیولی ڈیولپڈ اور نیولی پروڈیوسڈ روٹ کے اوپر ایک شیت ہے جس کو کولیورائزا اور کولیوپٹائل ایک نیولی سنتھسائزڈ نیولی فارمڈ اسٹیم یا شوٹ کے اوپر جو ایک کورنگ ہوتی ہے اس کو کولیوپٹائل کہتے ہیں تو کولیوپٹائل کے اندر آگزنس کی کنسنٹریشن یا یہ جو اماؤنٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہوگی جس کی وجہ سے گروتھ ڈفرنٹ ہوگی ٹوورڈز لائٹ یعنی اسٹیم جو ہے وہ کیسے اوپر کی طرف جائے گا یہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اسٹیمس کے اندر اسٹیمس گرو اپ ورڈ اسٹیمس اور دا شوٹس آف دا پلانٹس گرو اپ ورڈ This is called positive phototropism because the stems are growing towards the source of light. This is also called negative geotropism or negative gravitropism because this is away from the earth. This is away from the gravity. This growth is on the top. So we can use these two terms. Positive phototropism or negative geotropism. Roots they grow downward towards the earth's surface. Towards the earth, right? So this is called positive geotropism. Because these lights are growing away, that's why it's called negative phototropism. Basically, stems of upward growth are oxygens. Roots of downward growth are also oxygens. How do you think about it? یہ ڈائگرام ہمیں ہیلپ کرے گی یہ ایک سیڈ ہے میں نے ڈرا کیا ہے یہ ایک سیڈ ہے سیڈ میں سے ایک پلانٹ پھوٹتا ہے جرمینیٹ کرتا ہے جب پلانٹ پھوٹا تو ایک اوپر کی طرف حصہ زمین سے اوپر نکلے گا جس کو ہم کہیں گے شوٹ سسٹم ایک نیچے کو جائے گا جس کو ہم کہیں گے روٹ سسٹم یہ نیچے کو کیوں گیا حصہ روٹ سسٹم بیسیکلی یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہاں پر جو حصہ روٹ ہوگا جس نے ڈاؤن ورڈ گرو کرنا ہے اس کے اس حصے میں گروتھ فاسٹر ہوگی اور ادھر گروتھ کم ہوگی یہاں پہ جو سیلز ہوں گے ان وہ الانگیٹ ہو جائیں گے بیکاز آف آگزن بیکاز آف دا کنسنٹریشن آف آگزن سو روٹ ول ظاہر ہے جب ادھر والے سیلز جو ہیں وہ زیادہ الانگیٹ ہو جائیں گے جرمینیٹ یا مینس کے وہ گرو کر جائیں گے تو دس روٹ ول ٹرن ڈاؤن ورڈ اسٹیم کے یہ جو نیچے والے سیلز ہیں یہاں پہ 
ये वाले ज़्यादा इलांगेट हो जाएंगे जाहिर है जब नीचे वाले सेल ज़्यादा इलांगेट और ऊपर वाले कम तो ये ऐसे जाती जाती चीज़ ये अपवर्ल्ड ग्रो कर जाएगी ये ऐसे ऊपर को ग्रो कर जाएगी तो इस तरीके से हम कहते हैं आगजंद प्ले रोल इन स्टेम ग्रोथ टूवर्ड्स अप अपवर्ल्ड एंड द ग्रोथ ऑफ रूट्स टूवर्ड्स डाउन वर्ल्ड राइट सो दिस इज़ हाउ पॉजिटिव फोटोट्रापिज्म ऑफ स्टेम्स नेगेटिव जियोट्रापिज्म ऑफ स्टेम्स नेगेटिव फोटोट्रापिज्म ऑफ रूट्स एंड पॉजिटिव जियोट्रापिज्म ऑफ रूट्स इज कैरिड आउट दो और हारमोन्स का भी यहाँ पे तस्करा है जो कि मोमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं एक है जिब्रेलन्स और दूसरे हैं एब्सिसंस ये जो जिब्रेलन्स हैं ये ग्रोथ स्टिमुलेटर्स हैं ये ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि प्लांट हारमोन्स दो तरह के हैं एक ग्रोथ प्रोमोटर्स दूसरे ग्रोथ इनहिप्टर्स दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स बिकॉज दे आर रेगुलेटिंग दे आर मेनटेनिंग द ग्रोथ दे आर कंट्रोलिंग द ग्रोथ राइट सो जिब्रेलन्स आर ग्रोथ स्टिमुलेटर्स आर ग्रोथ प्रोमोटर्स एब्सिसंस विच आर इनफैक्ट एब्सिसिक एसड ये एब्सिसिक एसड होते हैं ये ग्रोथ इनहिबिटर है ये ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे इससे भी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा हमने एपिनास्टी और हाइपोनास्टी देखी मोमेंट्स के अंदर एपिनास्टी क्या है कि जब फूल खिलते हैं जब पत्ते खिलते हैं तो अपर एपीमीन अपर अपव नास्टी ग्रोथ अपर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से फूल खिल जाते हैं ये करवाते हैं आगजन्स आगजन्स भी ग्रोथ प्रमोटर है जो हाइपोनास्टी है जब फूल बंद है बर्ड की शक्ल में या लीफ बंद है बर्ड की शक्ल में तो निचली सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा हुई है इसको हाइपोनास्टी कहते हैं हाइपोमीन लोअर नास्टी ग्रोथ तो लोअर ग्रोथ ज़्यादा हुई है ये जो हाइपोनास्टी है इसको जिब्रैलेंस कंट्रोल करते हैं यानी अंडर अंडर जो लीव या फ्लावर्स या पेटल्स के जो ग्रोथ है वो जिब्रेलेंस और अपर साइड पे जो है वो आगजन्स कंट्रोल करते हैं यानी दोनों ग्रोथ प्रमोटर्स हैं तो हमने तीन डिफरेंट हारमोन्स देखे आगजन्स जिनका सबसे ज़्यादा रोल है मोमेंट्स के अंदर जिब्रेलेंस और फिर एबसीसिक एसड या एबसीशन लफ्स एबसीसिक एसड या एबसीसन जो है इसका मतलब ही होता है टू स्टॉप एबसीसन का मतलब होता है फॉल डाउन गिर जाना रोक लेना बंद कर देना ख़त्म कर देना तो ये चूँकि ग्रोथ इनहिबिटर है इसलिए इनको ये नाम दिया गया है दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक थैंक यू वेरी मच